Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen beim Report. Kickels Plan, was hat die umfragenführende FPÖ wirklich vor? Darüber sprechen wir live im Studio mit dem FPÖ-Berater Heimo Leposchitz und der Politologin Katrin Steiner-Hemmerle. Steuertricks, wird es Vermögenden zu leicht gemacht, die Finanz auszutricksen? Und Handelsstreit im EU-Wahlkampf, europäische Autos gegen südamerikanisches Rindfleisch, warum flammt der Konflikt erneut auf? Guten Abend, wir beginnen heute mit jener Partei, die seit Monaten in Umfragen führt. Die FPÖ unter Herbert Kickel, der somit den Kanzleranspruch erhebt. Und dennoch wissen wir mit Ausnahme von markigen bis provokanten Ansagen nicht wirklich, was plant die FPÖ von Arbeitsmarkt bis zum Steuersystem. Im Gegensatz zum sogenannten Österreich-Plan von ÖVP-Obmann Karl Nehammer und den 24 Ideen für Österreich, zuletzt von SPÖ-Chef Andreas Pabla, hat FPÖ-Parteichef Kickel noch keine keinen Plan vorgelegt, damit sich die Wählerinnen und Wähler ein umfassendes Bild machen können. Vielmehr ist die Partei derzeit mit Vorwürfen und Ermittlungen vom Parteichef abwärts bis zum Grazer FPÖ-Finanzskandal konfrontiert. Im Untersuchungsausschuss heute wollte Herbert Kickel dazu keine Fragen beantworten, berichten Martin Busch und Alexander Sattmann. Heute sollte er im Untersuchungsausschuss aussagen, doch Herbert Kickel zieht es in die Berge. Erst mit äh, Feigling der Nation in einer parlamentarischen Ausschusswoche äh, wandern zu gehen, ist einfach Arbeitsverweigerung. Es ist ein blauer Fluchtversuch, den wir von der ersten Stunde an sehen. Bei einem Spitzenpolitiker wie den Herbert Kickel, der aktiver Parlamentarier ist, der Verantwortung für Österreich übernehmen möchte, halte ich das für wirklich einen Skandal. Schon am blauen 1. Mai flüchtet sich Kickel in seine Lieblingsrolle, die des Opfers. Angegriffen und verleumdet und verspottet und kriminalisiert und an den Pranger gestellt zu werden von den Vertretern der Einheitsparteien und ihren verlängerten Werkbänken in bestimmten etablierten Medien, also jeden Tag irgendwelche neuen Sudeleien an den Kopf geschmissen zu bekommen. Liebe Freunde, ich verrate euch das jetzt. Das ist der Preis. Das ist der Preis, den man zahlen muss. Einer der Vorwürfe gegen Kickel, er habe von öffentlichen Aufträgen an die FPÖ-nahe Werbeagentur Ideenschmiede profitiert. Ein Treuhandvertrag belegt, Kickel sei zumindest Hälfte Eigentümer der ehemaligen Firmenzentrale in Klagenfurt. Laut Treuhandvertrag hat Kickel den halben Kaufpreis zur Verfügung gestellt. Weiters heißt es, dass die Einnahmen aus dem Objekt zur Hälfte dem heutigen FPÖ-Chef gehören, gezeichnet Kickel. Bei seiner ersten Befragung im Untersuchungsausschuss sagt Kickel hingegen aus, dass dieser Treuhandvertrag nie realisiert wurde. Er habe nie etwas lukriert und der Vertrag sei nicht aufrecht. Passt das zusammen? Nein, weil der Treuhandvertrag wurde ja abgeschlossen. Neben dem Treuhandvertrag gibt es ja auch die Unterschrift von Herbert Kickel. Haben Sie den Verdacht, dass er falsch ausgesagt hat im Untersuchungsausschuss? Wir sind dabei, das zu prüfen und äh, wenn wir dann zur Entscheidung kommen, da liegt eine Falschaussage vor, werden wir das natürlich zur Anzeige bringen. Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Das hat schon Jörg Haider plakatiert und Heinz-Christian Strache. Und jetzt halt auch Herbert Kickel. Weil er für euch ist, bekämpfen sie ihn. Dieser Slogan ist eigentlich seit der Zeit von Jörg Haider so ein ständiger Begleiter der FPÖ-Kampagnen. Warum? Weil er wirklich den Markenkern der Freiheitlichen abbildet seit Jörg Haider. Nämlich diese Wir da unten gegen die da oben, gegen das Establishment, gegen die, die sich verschworen haben, gegen die Bevölkerung. Das bildet dieser Slogan, auch wenn er etwas kompliziert formuliert ist, ganz gut ab. Und deswegen greift auch zum Beispiel ein Herbert Kickel immer wieder mit wechselnden Parteiobleiten darauf zurück. Bevor ich jemals Teil dieses Systems werde, bevor ich mich biegen lasse oder brechen lasse oder kaufen lasse oder erpressen lasse oder was auch immer diesen Herrschaften einfällt, liebe Freunde, da gehe ich lieber unter, da gehe ich lieber zugrunde, aber das mit aufrechtem Haupt und mit einem reinen Gewissen, das keiner von diesen Banditen hat. Diese Opferrolle, immunisiert das gegen die Vorwürfe? 
Naja, es ist natürlich eine super Masche, wenn man sagen kann, ah, die sagen, ähm, ich habe das und das und das gemacht oder wir haben diesen oder jenen Skandal in der FPÖ, aber ich sage euch, das sind ja nur böse Mächte, die lügen immer, das Establishment möchte mich vernichten. Da macht man sich dann natürlich auch immun gegen Kritik. Dann braucht man gar nicht mehr inhaltlich darauf eingehen, sondern kann das wegwischen und sagen, seht ihr, noch ein Beweis, ich habe recht, die sind gegen mich. Die FPÖ wird mit zahlreichen Vorwürfen konfrontiert. Gegen viele frühere blaue Regierungsmitglieder wird wegen angeblicher Inseratenkorruption ermittelt. Unter anderem gegen den damaligen Innenminister Herbert Kickel und den damaligen Infrastrukturminister Norbert Hofer. Wir erinnern einen optisch weniger an die Vertreter. Sind Sie dafür, dass die Immunität bei Ihnen aufgehoben wird? Ja, natürlich. Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil wir hier sehr korrekt vorgegangen sind. Wird das Auswirkungen auf das FPÖ-Ergebnis haben, diese Ermittlungen, diese Vorwürfe? Ja, aber möglicherweise umgekehrt, weil mein Gefühl ist, dass man dafür kein großes Verständnis hat. In den Umfragen liegt die FPÖ seit Monaten stets an erster Stelle. Mit rund 30 Prozent und großem Abstand zu SPÖ und ÖVP. Diverse Skandale und Vorwürfe wegen ihrer Russlandnähe schaden den Freiheitlichen nicht. Die Wählerinnen und Wähler bleiben unbeeindruckt. Man könnte sagen, dass ein gutes Drittel der Bevölkerung ähm der Freiheitlichen Partei deutlich zusprechen, wobei man hier unterscheiden muss, zwei Drittel dieser Wählergruppe sind ganz, ganz festes freiheitliches Wählerpotenzial, ein Drittel ist ein ihm zugeflogenes, also Herbert Kickl zugeflogenes in den letzten Monaten. Ähm, diese Wählerinnen und Wähler sind schon deutlich beweglicher als die jetzt vermeintlichen Stammwähler der, der Freiheitlichen Partei, aber auch diese brauchen ein ein deutliches Animo, um die Freiheitliche Partei zu verlassen. Also sei es durch irgendeinen Skandal oder weil der Mitbewerb ein besseres thematisches oder personelles Angebot hat. Auffällig, Kickel versucht nun verstärkt bürgerlich nostalgische Wähler an die FPÖ zu binden. In Linz spricht er über die angeblich gute alte Zeit. Und ich traue mich jetzt einmal zu sagen, dass diese 70er und 80er Jahre eigentlich eine ganz gute Zeit für Österreich gewesen sind. Das waren verantwortungsbewusste Politiker an der Spitze dieses Staates. Verantwortungsvolle Politiker und nicht so jämmerliche Gestalten, wie wir sie heute haben. Dass ausgerechnet der blaue Übervater Jörg Haider gegen das verkrustete politische System der 80er Jahre angekämpft hatte, scheint die Kickel-FPÖ der 20er Jahre nicht weiter zu stören. Da verklärt sie auch etwas, was so gar nicht stimmt. Aber es kommt wahrscheinlich gut an, weil ich meine, dieses Gefühl, das kennt man ja selber aus der eigenen Biografie. Man glaubt immer, früher war alles besser. Und wenn man dann hört, dass ein Politiker sagt, ich mache es so schön, wie du es früher gehabt hast, dann klingt das halt auf einer emotionalen Ebene sehr angenehm. Und darum geht's. Nehmen wir das Schicksal gemeinsam in unsere eigenen Hände, liebe Freunde, bei den EU-Wahlen und bei den Nationalratswahlen. Und dann wird alles gut werden. Danke und Glück auf. Muss er sich ändern, wenn er Kanzler werden will? Na, ich glaube, dass er sowieso ähm, in seinen Ausführungen äh, sowieso sehr behutsam mit äh, allen Wörtern umgeht. Und ich glaube auf jeden Fall, dass die Bevölkerung sogar einen Volkskanzler Herbert Kickl unbedingt möchte. Um ins Kanzleramt zu kommen, wird Kickel einen Koalitionspartner brauchen. Und der einzig Denkbare betont einmal mehr. Eine Koalition mit der Kickel-FPÖ schließe ich zu 100 Prozent aus. Und sagen manche, das sagt man vielleicht vor der Wahl und nach der Wahl gibt es dann andere in der ÖVP und die werden das anders sehen. Oder ist da die ganze ÖVP dahinter? Ich sehe absolut die ganze ÖVP äh, dahinter. Mit dieser Person Herbert Kickel ist kein Staat zu machen. Also sollte äh, Herbert Kickel, wenn die FPÖ Erste wird, trotzdem nicht äh, Kanzler werden quasi oder den Kanzler stellen ähm, und sollte er vielleicht sogar nicht einmal den Regierungsbildungsauftrag bekommen, äh, dann ist das natürlich Wasser auf die Mühlen äh, der Kommunikationsstrategie des Herbert Kickl. Er bereitet sich ja jetzt schon darauf vor, äh, wenn er spricht, historisch belasteter Begriff vom Volkskanzler, da meint er sich natürlich, und auf der anderen Seite wird dann wohl der aus seiner Sicht Systemkanzler stehen, äh, von der von ihm heute schon sogenannten Einheitspartei, äh, der diese diesen im zustehenden, also Kickel zustehenden Wahlerfolg dann doch noch irgendwie quasi am grünen Tisch umdreht. Also diese Verschwörungserzählung, diese, diese Dolchstoßlegende, die bereitet man kommunikativ ja schon vor von Seiten des Herbert Kickel. Herbert Kickel sieht sich in einer bequemen Lage. Sein Aufstieg beruht derzeit aber nur auf Umfragen.
viele Fragen, die wir heute gerne mit Herbert Kickel hier im Studio besprochen hätten. Er hat uns aber abgesagt. Und daher reden wir jetzt über mögliche blaue Pläne vor und nach der Wahl mit dem FPÖ-Berater und Kenner Heimo Lepuschitz. Danke fürs Kommen. Hallo. Und der Politologin Katrin steiner hemmerle Danke fürs Kommen. Guten Abend. Herr Lepuschitz, ich würde gerne mit Ihnen beginnen, weil Sie kennen die FPÖ wie kein anderer, waren Pressesprecher für FPÖ-Ministerien, ja auch im BZÖ, beraten aktuell die FPÖ mhm. und kennen daher Herbert Kickel sehr gut. Wir kennen ihn, haben gerade gesehen, im Bierzelt wortgewaltig bis radikal provokant in seinen Äußerungen. Wenn es aber um kritische Fragen geht, und ich meine gar nicht hier das Reportstudio, sondern den Untersuchungsausschuss heute, erleben wir ihn sehr schweigsam. Wie passt das zum Kanzleranspruch, heute lieber wandern zu gehen, als als Rede und Antwort im Parlament zu stehen? Na, zuerst muss ich einmal dem ORF gratulieren zu diesem Beitrag. Also das war ungefähr so ausgewogen wie ein Fußballmatch der Kampfmannschaft von Real Madrid gegen die U10 von Granat Neusiedl. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, Herbert Kickl hat ja dem Urschuss bereits äh, Frage und Antwort gestanden, genau zu den Themen, die auch heute wieder am Programm waren und die auch heute wieder nicht vom Thema des Untersuchungsausschusses äh, gedeckt waren. Also man hat zum Beispiel äh, einen äh, Grazer FPÖ-Abtrünnigen eingeladen zu einem Thema, wo selbst der Verfahrensrichter gesagt hat, das ist nicht Thema des Urschusses, aber man hat ihn trotzdem befragt. Das ist ja ein, ein Doppelspiel der ÖVP in ihrer, ihrem Panikmodus, in den Umfragen, die nicht mehr wissen, wie sie ein- und aus sollen. Und wenn zum Beispiel der ÖVP, der Herr Hanger, wenn ich ihn gesehen habe, für eine Auskunftsperson heute, für den Herrn Pascutini äh, Interviewtermine selbst ausmacht, na, dann weiß ich, wie das gespielt wird, wie das ist. Und ganz ehrlich, also ich muss Ihnen ehrlich sagen, würden Sie für den Herrn Hanger auf einen lange geplanten Urlaub verzichten, wo auch andere Menschen, Familie und Freunde dranhängen? Also ich mit Garantie nicht. Ich bin nicht FPÖ-Chefin und zum Vorwurf der Nicht-Ausgewogenheit, äh, natürlich war das ausgewogen, da sind nämlich nicht nur FPÖ-Politiker zu Wort gekommen. Es gab ja auch die Einladung, dass Herbert Kickl bitte heute ins Studio kommt. Aber er ist ja Frau... auf Urlaub, sonst wäre er ja im Urschuss. Ja, er war dann wandern. Und natürlich, die Generalsekretäre haben wir auch eingeladen, das muss man auch noch dazu sagen. Äh, der Vorwurf der Geringschätzung des Parlaments, was ist das auch aus politikwissenschaftlicher Sicht, aus Ihrer Beobachtung für ein Signal? Es geht ja um den Kanzlerumspruch, ähm, Verantwortung zu übernehmen, dieses Land zu führen. Gleichzeitig ist der Untersuchungsausschuss das höchste Kontrollorgan im Parlament. Was vor allem Herbert Kickel als Oppositionspolitiker ja interessieren müsste. Aber seit Sebastian Kurz wissen wir, dass es nicht so trivial ist, in den U-Ausschuss zu gehen und einfach schnell das abzuhandeln ohne gute Vorbereitung. Da zählt auch jedes Wort. Also falsche Aussage im U-Ausschuss, äh, wissen wir, ist strafrechtlich relevant. Und das ist natürlich auch heikel. Diese Situation hat er sicher versucht zu verhindern, vor allem, weil ja andere Zeugen auch hier waren. Ich gebe Ihnen recht, dass äh, der Untersuchungsgegenstand und die Befragung zum Teil äh, überschießend waren, auch nicht mehr am Untersuchungsgegenstand eben orientiert, äh, aber freiwillig antworten könnte man ja. Und gerade einen Politiker misst man ja auch, wie freiwillig er antwortet. Aber diese Miss Achtung vom Parlament, das passt zum auch Konzept eines Volkskanzlers, weil Herbert Kickl möchte sich ja inszenieren, eben gegen die Mächtigen, die im Parlament sitzen, als ein Kanzler, der direkt vom Volk legitimiert ist und wahrscheinlich auch in Zukunft mit einem autoritären Konzept nicht so sehr dann im Parlament Rede und Antwort steht, sondern eben regieren möchte. Da muss ich Ihnen kurz widersprechen. Also die einzige autoritäre Regierung der letzten Jahrzehnte war, das, war die jetzige Regierung, die schwarz-grüne Regierung. Wir hat, das haben wir nämlich gesehen, wie autoritär man schnell sein kann im Corona-Regime. Und es ist ja heute ein FPÖ, das ist ja fallen gelassen, man nicht erwähnt worden, es ist ja heute ein FPÖ-Klubermann im U-Ausschuss gewesen, nämlich die rechte Hand des, des Herbert Kickel, der Klubermann der FPÖ Niederösterreich, hat Rede und Antwort gestanden. Also ist, Zu einem ist, anderen Thema muss man dazu sagen. Ja, aber ist, der ist ja gekommen, man kann nicht sagen, man missachtet das und dann vergisst man, vergisst man ganz zufällig im ORF zu sagen, dass er heute ein Klubermann dort war. Also da muss man schon bei den Fakten bleiben, ich versuche nur die Fakten ins Spiel zu bringen. Herr Lepuschitz, nein, haben wir nicht unterschlagen, die, was aber wir wirklich Zufälle. bemerkenswert ist, nein, 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 keine Unterstellungen bitte, was nämlich bemerkenswert ist, die Transparenz ist Herbert Kickel offenbar schon wichtig. Er hat nämlich zuletzt, und das war beachtenswert, ein medizinisches Attest über seinen Gesundheitszustand veröffentlicht. Das ist ja was zutiefst Privates, mhm. muss man sagen. Aber in der Transparenz, wenn es um Geschäftstätigkeiten auch im Zusammenhang mit dieser Werbeagentur geht, könnte er ja auch alle Karten, alle Akten auf den Tisch legen und Reden und Antwort stehen. Warum nicht finanziell, aber was die Gesundheit angeht schon. Aber das stimmt ja wieder nicht. Er hatte im letzten Urschuss genau auf diese Themen ja auch geantwortet. Sie haben das ja selber eingeblendet. Es gibt ja weitere Fragen. Weiter, weiter eingeblendet im, im Antrag. 
im Beitrag. Und das ist ja auch nicht äh, Thema des U-Ausschusses. Und zu diesem Gesundheitsgeschichte muss man schon dazu sagen, woher kommt diese Gesundheitsgeschichte? Ein Redakteur des ORF Wien hat ein Posting gemacht auf, auf Twitter, also jetzt X, äh, und über, wo über den Gesundheitszustand des Herbert Kickl gerätselt wird. Also ein, ein richtiger Skandal, dass man einfach Gerüchte über die Gesundheit eines äh, Politikers streut, ohne einen einzigen Beweis, ohne einen einzigen Anhaltspunkt. Man, und dann sich ausredet, man hat ja nur den, den Autor dieses, dieses Bannen- und Pleitenbech- und Bannenbuches äh, zitiert. Okay. So, und das geht halt einfach nicht. Da muss man mal widersprechen. Ich muss ich wieder richtig stellen, das war in dem Buch ein Zitat und nicht einfach ein Ja, aber man hat das ja Posten. verbreitet. Es gibt ja keinen Grund dafür. Na, das, das geht einfach nicht, über den Gesundheitszustand von Politikern zu spekulieren, gerade als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, geht nicht. Deswegen so, die können das ja anders sehen. Ich sehe das so. Eben, wie gesagt, Richtigstellung war eine Zitierung. Jetzt sind wir schon mitten in diesen Vorwürfen im Wahlkampf drinnen, äh, Frau Dr. Steiner-Hemmerle. Jetzt muss man dazu sagen, für alle gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Es gibt aber Ermittlungen vom Parteischiff abwärts. Es geht um angeblich Inseratenvergabe. Es gibt, das war heute Thema im Untersuchungsausschuss, wenn auch nicht zum Untersuchungsgegenstand passen, sei hier natürlich auch erwähnt, um die Grazer Finanzaffäre. Äh, es gibt den Vorwurf der Russlandnähe bis hin zu Verbindungen möglich, muss man sagen, zu spionage -Tätigkeit zu Egisto Ort. All das unterm Strich, das ist viel. Schadet aber der FPÖ in Umfragen überhaupt nicht. Warum? Es scheint abzuperlen wie Teflon. Ähm, eine Erklärung wäre, dass natürlich die FPÖ vor allem Unzufriedene anspricht, unzufriedene Bürgerinnen und Bürgerinnen, äh, die schon ein hohes Misstrauen haben gegenüber staatlichen Institutionen im politischen System. Und durch dieses Misstrauen, das wird ja fast noch durch die Skandale gestärkt, ob jetzt das die eigenen sind oder die anderen. Und die Täter-Opfer-Umkehr wurde ja auch gut dargestellt, schon im Beitrag. Die funktioniert dann natürlich. Ähm, das, das Interessante das ist also, dass je höher das Misstrauen ist gegen, gegen Regierende, desto mehr profitiert die FPÖ. Und das haben wir schon nach dem Ibiza-Video in Umfragen gesehen. Hat man gefragt, ist das ein Problem einer Partei oder gar nur einzelner Personen, hat die größte Gruppe, 41 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, gesagt, nein, das betrifft alle Parteien. Also diese Zuschreibung dann konkret, wer hat jetzt was gemacht? Die Sachen sind sehr komplex, sehr verworren. Die Anschuldigungen gehen hin und her, da machen natürlich auch die anderen Parteien mit. Das am Ende zahlt eigentlich ein auf das Konto der FPÖ, so paradox es jetzt klingt. Mhm. Und daher machen wir jetzt einen Schnitt und reden über Inhalte. Wir haben heuer den sogenannten Österreich-Plan von äh, ÖVP-Chef Nehammer hier im Studio auch diskutiert und äh, in einem Beitrag natürlich darüber berichtet. Ebenso vor einer Woche die 24 Österreich-Ideen von Andreas Babler. Von der FPÖ ist so ein Plan, äh, ein Wirtschaftsprogramm vor allem. Wie wollen die Freiheitlichen den Fachkräftemangel ähm, ja, beseitigen, muss man sagen, die Steuern senken, die Arbeitslosigkeit senken. Das letzte Programm stammt aus dem Jahr 2017. Gibt es ein solches? Da empfehle ich das Handbuch Freiheitlicher Politik. Das hat, glaube ich, 314 Seiten. Da steht alles drinnen. Also das kann man einfach nur nachlesen. Und es gibt natürlich unzählige Anträge der, der Freiheitlichen. Und Geduld, man wird schon ein, ein sehr gutes Wahlprogramm präsentieren. Man hat ja auch in der letzten Regierung stabile, gute Arbeit geleistet. Und ich muss nur auf die Kollegin noch vorher zurückkommen, da hat sie ja völlig recht, aber wie soll man denn mit dieser Regierung nicht unzufrieden sein? Also bei der Bilanz dieser Regierung, dann sind ja 90 Prozent der Österreicher sind ja unzufrieden. Also bis auf die Ministerkabinette, glaube ich, ist niemand mit dieser Regierung zufrieden in der Bevölkerung. Und da ist die FPÖ natürlich eine Alternative, die für eine Wende steht. Das muss man sagen. Es gibt natürlich auch genug Platz für neue Parteien, gerade auch dieses furchtbare Hickhack. Also die, diese, diese Knieschussmethoden der, der ÖVP, sich selber äh, zu vernichten, wie die äh, Beraten per Asterix, wenn es die Gallier sehen, das muss man nicht verstehen, aber ist okay. Gut. Herr Lepuschitz, wenn Sie sagen Alternative, das soll eine Wende sein. Welche Wende denn? Also das Handbuch für freiheitliche Politik, wer es gelesen hat, das ist auch schon etwas älter. Wo sind zeitgemäße Antworten? Denn wir kennen derzeit nur Ansagen, also wir haben es im Bierzelt gehört. Wenn wir in die Macht kommen, dann putzen wir aus bis in die letzten Enden der Republik. Was heißt das? Nein, es wird so etwas wie dieses Corona-Regime nie wieder geben. Also man wird schauen, dass die Gelder nicht mehr versickern, dass man nicht mehr ein Jahr lang auf einen, auf einen Arzttermin warten muss oder auf eine Operation, ja, aber wie dass, in, das dass in den Schulen, dass das Geld wieder an den richtigen Stellen verwendet wird. Wir haben ja kein Einnahmenproblem. Österreich hat eine Rekordsteuerquote. In, diese Regierung, die einen Entlastungsrechner und eine Steuerreform präsentiert hat, hat allein in diesem Jahr äh, die Steuerbelastungsquote über 43 Prozent gesetzt. Und das muss, man muss das Geld wieder vernünftig und einsetzen. Wo sind die Konzepte, 
Das müssen Sie, das ist ja überall nachzusehen, auch das wird ja beantragt. Es gibt ja genug Anträge, es gibt die Konzepte. Ich könnte jetzt stundenlang, also ich gebe Ihnen zum Beispiel Zuwanderung, ne? dass wir einfach die illegale Zuwanderung stoppen, dass wir versuchen, die Asylquote gegen Null zu drücken. Wir haben in den letzten zwei Jahren fast ganz Floridsdorf aufgenommen. Das ist einer der, 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 zweitgröß-, einer der größten Wiener Bezirke. So, und das verkraften wir nicht mehr. Wir haben derzeit Familiennachzug in Wien von äh, 400 Kindern pro, pro, pro Woche, glaube ich sogar. Das Nein, sind, pro, Monat. pro Monat. Das sind unzählige Schulklassen im Jahr. Wir bauen jetzt mhm. Container. Es gibt keine Lehrer dafür. Es funktioniert einfach nicht mehr. Also man muss zurück zum Hausverstand und zur Vernunft. Und es muss das Volk wieder vor dem Kanzler stehen. Derzeit richten ja sich die Eliten, wie sie wollen. Hausverstand, sind das alles taugliche Konzepte? Sie kennen natürlich das Handbuch der freiheitlichen Politik. Auch sind das Konzepte, Lösungen, die die FPÖ hier anbietet? Ja, Herr Lepuschitz macht jetzt natürlich schon Wahlkampf und er hat die zwei entscheidenden Stichworte gesagt. Hausverstand war jetzt vielleicht das Falsche, weil das hat die ÖVP versucht zu vereinnahmen. Aber zwei ja, zentrale sehr, sehr Begriffe sind gefallen. Das eine ist eben Migration, ein Thema, das die FPÖ schon über Jahrzehnte aufgebaut hat für sich. Das zweite war Corona, nicht weil eine Pandemie vor der Haustür steht, sondern weil es da natürlich um Stimmung geht. Viele Menschen erinnern sich noch an diese Zeit und sie werden bewusst daran erinnert, an diese Gefühle durch die FPÖ. Und das dritte Thema ist natürlich Unterdrückung oder Freiheit wahrscheinlich, wie es jetzt die Freiheitliche Partei nennen würde, nämlich die da oben unterdrücken und so, ob das jetzt die EU ist. Und das reicht offensichtlich, dieses Programm, um Stimmung zu machen, ohne viel mehr Antworten zu geben, weil die Antworten müssen ja einfach sein. Und jede auch umsetzbare Lösung wäre nicht einfach. Und daher erreicht man damit 30 Prozent. Und ich glaube, die FPÖ wird wahrscheinlich sogar gut daran tun, vor allem die Konzepte der anderen zu kritisieren. Und nur zu versprechen, sie machen es besser, aber erst, wenn sie gewählt werden. Ja, da muss man schon sagen, erstens, die Konzepte müssen einfach sein in einem Wahlprogramm, weil sonst versteht man es nicht. Ja, aber also, dahinter das, wird das ja ist einfach logisch. Und wenn man sich die Konzepte der ÖVP ansieht und die, die sagen, jetzt, wenn wir dann mit 22 Prozent statt, äh, statt äh, 37 Prozent Vizekanzler sind, dann werden wir alles viel besser machen als jetzt als Kanzler mit 37 Prozent und dann 14 Prozent in Juniorpartner und gleich beim Herrn Babler. Also wir, der sagt, wir werden bei Förderungen drei Milliarden einsperren. Ist, jetzt, ist das ja auch keine konkret. Welche Förderungen denn? Weil dann würde man ins Detail gehen. So, das ist ja, ja, bei, bei allen bei ja, das ist ja bei allen Parteien ähnlich. Ich sage nur, wenn Sie die Kritik bei der FPÖ machen, sage ich, das ist ja bei allen Parteien ja. Ja, aber dann Ähnlich. frage ich gleich dazwischen, welche Förderungen würde denn, weil Sie sagen, der Haushalt muss endlich saniert werden, die FPÖ einsparen? Ich würde mal mir die ganzen Förderungen der ganzen linken NGO-Vereine anschauen, die die Asylindustrie fördern. Das sind die, aber keine die, Milliarden, oder? Das sind, Sie haben mich ja gefragt. Ich sage, man muss ja anfangen. Von, viele kleine Rädchen geben, ergeben ein Uhrwerk. Und die, ich erinnere daran, das letzte Nulldefizit war unter äh, türkis-blauer Regierung. Man hat ein Nulldefizit geschafft, obwohl man Leistungen erhöht hat. So, und man hat stabil und seriös regiert. Das muss man auch ansagen. Das, wenn man immer sagt, es gibt ja keine instabilere Regierung wie die jetzige. Wenn ich mir anschaue, ich, ich meine Hände reichen, die Finger reichen ja nicht mehr aus, wie viele Ministerwechsel es gegeben hat. Also das sind ja italienische Verhältnisse, ein Dreikanzlerjahr. So, das, diese Verhältnisse müssen wir beenden. Es braucht wieder eine stabile Regierung, die auch etwas weiterbringt und sich nicht im Streit zerstört. Und das ist das Stichwort, wo ich jetzt einhaken möchte, weil jetzt möchten wir wissen, was passiert dann nach der Wahl. Eine stabile Regierung. Jetzt ist die FPÖ massiv unter Erfolgsdruck, wirklich nicht nur in Nationalratswahlumfragen führend, auch in der Steiermark vorne dabei. Die EU-Wahl steht vor der Tür. Aber Herbert Gekl steht ohne Partner aktuell da. Und ist es nicht auch selbstverschuldet? Wir haben ja die Wortmeldung Richtung jetziger Konkurrenten, aber möglicher Partner gehört. Also am Ende könnte ein Wahlsieg stehen, aber keine Regierungsverantwortung. Also ich erinnere nur daran, an die Unterschriften aller ÖVP-Regierungsmitglieder. Sie, sie gibt es als Minister nur mit Sebastian Kurz. Also da weiß man dann, was man von Nehammer und seinen Aussagen zu halten hat. Und ich glaube, wenn das Wahlergebnis so sein wird, wie die Umfragen sagen, das ist bei weitem noch nicht gegessen. Ich glaube, es wird in Wirklichkeit enger sein, als, als alle denken, auch jetzt schon. Aber wenn Herr Nehammer um die 20 Prozent wird, glaube ich, wird der Herr Nehammer keine Regierung mehr verhandeln. Es ist die Frage, über, ob er überhaupt das EU-Wahldebakel überlebt, weil in der ÖVP entsteht das äh, Gerangel um Posten, Macht und Mandate. Wenn man verliert, werden alle nervös und wer ist schuld der Parteichef? Jetzt reden wir wieder über die anderen. Frau steiner hemmerle ist diese Hoffnung seitens der FPÖ berechtigt? Und noch eine Zusatzfrage, weil wir es im Beitrag gehört haben. Herbert Kickel spricht davon, er lasse sich nicht erpressen, brechen, da gehe ich lieber unter. Baut er da vielleicht schon vor, dass er dann keinen möglichen Partner hat? 
Mhm. Mit, von dem muss er ja auch ausgehen. Ähm, zum derzeitigen Zeitpunkt, ähm, alle möglichen Koalitionspartner haben ihn ausgeschlossen, die Mittelparteien und auch die kleinen Parteien. Ähm, aber er weiß, oder wir wissen alle nicht, wer am Ende am Verhandlungstisch sitzt. Ich gehe auch davon aus, dass es natürlich Rücktritte geben wird und neue Parteichefs nicht an das Wort ihrer Vorgänger sich gebunden fühlen. Und Machterhalt hat oft zu, zu viel Pragmatismus geführt. Der Vorteil, der allerdings äh, für die FPÖ derzeit spricht, ist, dass ja auch die anderen Parteien nicht zusammenfinden. Also wir haben ja die Situation, dass jede Koalitionsvariante ausgeschlossen wird und wahrscheinlich es auch zu einer Dreierkoalition kommen muss gegen die FPÖ, die ohnehin dann wahrscheinlich instabil ist. Aber ich muss Sie schon erinnern, die Regierungsbeteiligung der FPÖ auf Bundesebene hat nie länger wie eineinhalb Jahre gedauert und die vielen Wechsel auch bei dem Kanzler, da hatte die FPÖ schon auch ihren Anteil daran. Da haben Sie, da haben Sie völlig recht, da gebe ich Ihnen zu, aber in Ibiza ist jetzt, glaube ich, bis dahin war die Regierung stabil und das war natürlich ein Fehler, auch, auch ein Fehler der ÖVP, diese Regierung aufzukündigen. Aber ich erinnere nur daran, man wollte niemals mit Jörg Haider koalieren. Man wollte niemals mit HC Strache koalieren. Und jetzt will man niemals mit der, mit der FPÖ koalieren. Also das würde ich nicht allzu ernst nehmen. Ich glaube, dass nach den Wahlen wenn die FPÖ stark genug ist, dafür muss die FPÖ natürlich stark genug sein, äh, wird man der FPÖ kaum vorbeikommen. Auch, Entschuldigung, nur Ansatz noch, auch, weil es natürlich niemand riskieren kann, wenn man über ein Drittel der Wähler ausgrenzt, dann die anschließenden Wahlen in der Steiermark, wo man dabei ist, bei 20 Prozent nur zu liegen und in Wien, da wünsche ich viel Spaß den, diesen Parteien, der Einheitspartei, die die FPÖ ausgrenzt und ihre alles, Wähler speziell. Alles Fragen, die wir aber erst auch mit der Frau steiner hemmerle nach dieser Wahl beantworten werden können. Ich sage danke für den Besuch im Studio. Ebenso danke Dank. fürs Kommen. Ja, und in unserer nächsten Reportage und Recherche geht es um Steuerakten, wie heute auch im Untersuchungsausschuss, aber diesmal um ganz andere. Und die Frage, werden Vermögende in Österreich von der Finanz nicht streng genug kontrolliert und profitieren sie von Steuerschlupflöchern öfter als das andere? Jüngstes Beispiel dazu der Privatjet des mittlerweile insolventen Rene Benko, der mit 9 Millionen Euro Steuergeld mitfinanziert wurde. Aus einem vertraulichen Bericht des Finanzministeriums, der dem ORF-Report, dem Standard und dem Falter vorliegt, gehen noch ganz andere Beispiele hervor, berichten Stefan Daubauer und Jürgen Klatzer. Milliardäre und Millionäre. Jährlich veröffentlicht das Wirtschaftsmagazin Trend eine Liste der 100 reichsten Österreicher und Österreicherinnen. Eben das Who is Who der Reichen und manchmal Schönen. Das Ranking aus dem Jahre 2016 war auch im Finanzministerium begehrt. Es lieferte damals die Grundlage für eine bislang unbekannte Untersuchung über die Besteuerung von Superreichen. Es sind Schätzungen. Ich bin auch überzeugt, dass wir meistens eher unterschätzen als überschätzen, weil wir versuchen, auf der sicheren Seite zu sein und nur das nehmen, was wir sicher wissen. Wenn jetzt jemand rein ausländische Einkünfte hat, beziehungsweise äh, Stiftungen, von denen wir nichts wissen, dann ist das natürlich nicht berücksichtigt. 2016 lag die Familie Porsche und Piech mit einem Vermögen von 35 Milliarden Euro auf Platz 1. Die OECD kritisiert damals Österreichs Finanz, weil es keine eigene Abteilung für Superreiche gab. Und auch der Schlussbericht des Finanzministeriums über die High Net Worth Individuals, kurz HNWI, also Millionäre oder mehr, stellt ernüchternd fest. Privatstiftungen sind teilweise über Jahre hinweg ungeprüft, unzureichende Prüfungsdichte. Für sehr Vermögende wurden 1993 Privatstiftungen ermöglicht. Der Stifter überträgt sein Geld und Unternehmen in eine Stiftung. Die ist für die Verwaltung zuständig und schüttet Stiftungserträge an die Begünstigten aus. In der Regel sind das der Stifter selbst und Familienmitglieder. Der Ökonom des Arbeiterkammernahen Momentum-Instituts sieht ein grundsätzliches Problem. Ich würde nicht so weit gehen, dass Superreiche es sich richten können, aber ich glaube, es ist bekannt, dass es eigentlich mehr Personal bräuchte, auch gerade für Großprüfungen, also dort hinzugehen, wo wirklich sehr viel Geld liegt. Was äh, Superreiche oder Multimillionärinnen und Multimillionäre sicher auch haben, sie verfügen über ganz andere Möglichkeiten der Steuergestaltung als ein Durchschnittsösterreicher, eine Durchschnittsösterreicherin. Ähm, das fängt damit an, dass man quasi erst ab einem bestimmten Vermögen überhaupt Zugang hat zu bestimmten Rechtsformen, zu bestimmten Steuergestaltungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Stiftungen. Katina Leitner beim Rundgang durch die Feller GmbH. Das Kabelunternehmen ist im Besitz einer Familienstiftung. 
für die Präsidentin des Stiftungsverbandes ein Musterbeispiel. Den Vorwurf der mangelnden Transparenz kann sie nicht nachvollziehen. Die österreichische Privatstiftung ist eine rot-weiß-rote Erfolgsgeschichte. Sie ist gegenüber der Finanzbehörde völlig transparent. Sie erstellt ja jedes Jahr einen eine, eine Jahresbilanz, also einen, einen Jahresabschluss, der wird vom Stiftungsprüfer auch geprüft und so der Finanzbehörde samt dem Lagebericht und sogar der Stiftungszusatzurkunde übermittelt. Das heißt, die Steuerbehörde verfügt über alle Unterlagen, um die Privatstiftung umfassend prüfen zu können. Wenn sie denn prüft. Denn der Schlussbericht der Finanzministeriumsuntersuchung hält 2019 dazu fest. Zusammenhängende und abgestimmte sinnvolle steuerliche Außenprüfungen der natürlichen Personen und der Privatstiftungen fanden in diesem Bereich bisher nur in Ausnahmefällen statt. Der Schlussbericht war auch im COFAG-Untersuchungsausschuss Thema. Finanzminister Magnus Brunner war dieser vor zwei Wochen aber nicht bekannt. Schriftlich verweist das Finanzministerium darauf, dass 323 von mehr als 3000 Stiftungen in den vergangenen drei Jahren neu geprüft wurden, mittlerweile mehr Prüfer im Einsatz sind und auf eine neue Struktur im Bereich der Finanzämter. Es wurden die auf Basis der OECD-Empfehlungen vom Projekt ausgearbeiteten Maßnahmen umgesetzt. Die Zuständigkeit für die Prüfung aller Stiftungen wurde im Finanzamt für Großbetriebe gemeinsam gebündelt. In der steuerlichen Gestaltung, auch das zeigt die Untersuchung, herrscht Kreativität. Durch komplexe Konstruktionen konnten in vielen Fällen Gewinne mit Verlusten aus anderen Gesellschaften ausgeglichen werden. In zwei Fällen gab es sogar eine Steuerrückzahlung, obwohl die Personen zu den Top 30 Vermögenden in Österreich gehörten. Wer sehr viel Geld hat, kann sich auch sehr guten Rechtsbeistand, sehr gute Steuerberaterinnen und Steuerberater leisten, die es dann wiederum auch dem Staat schwerer machen, hier wirklich durchzublicken oder eben auch durchzugreifen, wenn es notwendig sein sollte. Also ich bin nicht sicher, dass wir hier es wirklich mit einem ähm, Gleichgewicht zu tun haben. Naturgemäß anders sieht das Peter Bartos von der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei BDO. Die Steuerprivilegien der Privatstiftungen seien weitgehend abgeschafft. Unternehmen, die jahrelang nur Verluste schreiben, gelten als Liebhaberei und würden streng geprüft. Vom rechtlichen Rahmen ist es so, dass das alles immens dicht ist. Ja, wie gesagt, dass Einzelfälle passieren, wenn jemand nicht nach den Regeln hält, wird so sein, dass manche Menschen sagen, ich würde die Steuer nicht zahlen und du alles, ja, ob da irgendwie rauszukommen. Wird es genauso geben? Ist das Ganze zu empfehlen? Meines Erachtens nein, weil eins sieht man schon, wenn man dort erwischt wird, ja, das ist keine lustige Geschichte und da wird dann gleich einmal ordentlich zugelangt. Doch immer klappt es eben nicht. Im Zuge des Untersuchungsausschusses wurde bekannt, dass Rene Benko seinen Privatjet über ein Verlustbeteiligungsmodell vom Steuerzahler mit 9 Millionen Euro mitzahlen hat lassen. Benko findet sich schon 2016 im Trendranking der Reichen auf Platz 12. In der Untersuchung des Finanzministeriums stößt sein Flieger auf Argwohn. Die Empfehlung damals Gesamthafte Prüfung der Steuernummern durch ein Prüfteam. Anschlussprüfung 5. Heißt Steuerprüfung zeitnah empfohlen. Konsequenzen sind ausgeblieben. Für den Steuerexperten unerklärlich. Die österreichische Finanz hat ja Autos schon nicht sehr gern, aber aus den, aus den Prüfungen kann ich Ihnen auch versichern, in dem Moment, wo ein Flieger ins Spiel kommt, ja, gehen eigentlich normalerweise immer alle Sirenen und alle Warnsignale hoch. Das System Benko, das darin bestand, dass man Luxusausgaben, Luxusaufwendungen als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar gemacht hat. Da ist dort ein Chalet und dort eine Villa und alles angeblich zu Repräsentationszwecken. Aber wenn man genauer hinschaut, dann hat er dort mit seiner Familie gelebt und gewohnt und das aber als Betriebsausgabe abgesetzt. Wenn man hier aber nicht genug Personal hat, um dem wirklich nachzugehen, ja, dann werden es äh, die Superreichen immer wieder probieren, damit durchzukommen. Für die Präsidentin des Stiftungsverbandes bringt die Causa Benko Privatstiftungen zu Unrecht in Misskredit. Durch die öffentliche Debatte wird bekannt, dass hier zwei Privatstiftungen eine Rolle spielen. Und ja, hier fällt auch ein Schatten auf diese beiden Stiftungen. Aber das soll nicht den offenen Blick auf das großartige Wirken dieser rot-weiß-roten Erfolgsgeschichte Privatstiftungen in Österreich drüben. Das Steuersystem sei über die Jahrzehnte zu komplex geworden. Der Trendchefredakteur empfiehlt eine Radikalkur auch für mehr Steuergerechtigkeit. Sie können es sich aus meiner Sicht insofern richten, 
dass äh, das extrem komplexe Steuerrecht in Österreich, das bei jeder Materie Dutzende Ausnahmen kennt, ihren Beratern die Möglichkeit gibt, äh, sehr komplexe Sto Steuerkonstruktionen äh, zu erfinden und auf der anderen Seite der Aufwand für die Prüfer, sich das genau anzuschauen, extrem hoch ist. Würde man da massiv entrümpeln, glaube ich, dass das Steueraufkommen sicher nicht sinkt und das System insgesamt aber gerechter wird. Anfang Juli erscheint im Trendmagazin die mittlerweile 30. Ausgabe der Liste der österreichischen Topvermögenden. Das Finanzministerium hat also bald eine neue Datengrundlage. Nicht nur um Steuerfragen, sondern auch um strittige Handelsfragen geht es aktuell im EU-Wahlkampf. Klingt sperrig, lässt sich aber ganz anschaulich anhand eines Beispiels erklären. Rindfleisch aus Südamerika gegen Autos aus Europa. Leichter, sprich mit weniger Zöllen, möglich machen. Soll das das Mercosur-Abkommen zwischen der EU und Südamerika? Soll, denn das Abkommen ist umstritten. Und warum? Was dafür und dagegen spricht, das erklären uns jetzt Laura Franz und Helga Lassan anhand der Positionen der NEOS und und der Europäischen Linken, mit deren Spitzenkandidaten zwei alte Bekannte im Wahlkampf wieder aufeinandertreffen. Zwei Märkte, zwei Meinungen. Der Report trifft den EU-Spitzenkandidaten der NEOS, Helmut Brandstetter, und den Kommunisten und Präsidenten der Europäischen Linken, Walter Bayer. Die beiden traten schon vor Jahrzehnten als Studentenpolitiker gegeneinander an. Brandstetter, langjähriger Journalist und Herausgeber und seit fünf Jahren Nationalratsabgeordneter, hat seine Kindheit hier in Wien Maria Hilf verbracht. Mit dem Naschmarkt verbindet er schöne Erinnerungen. Für mich war es als Kind schon faszinierend, hierher zu kommen äh, und als kleiner Bub sozusagen die vielen unterschiedlichen Waren zu sehen. Ähm, auch Obst und Gemüse aus fernen Ländern, das wir uns damals vielleicht nicht leisten konnten, aber es alle einfach zu sehen, war schon großartig. Walter Bayer, jahrelang Vorsitzender der KPÖ, steht mittlerweile in Österreich auf keiner Liste mehr, sondern ist bei der EU-Wahl Spitzenkandidat der Europäischen Linken. Ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Linksparteien. Er ist hier am Karmelitermarkt aufgewachsen und zeigt sich enttäuscht von dessen Entwicklung. Also man sieht vor allem den Neoliberalismus. Es ist äh, ein Markt, der früher ein sehr volkstümlicher Markt war mit vielen Marktstandeln. Und jetzt ist es halt hauptsächlich die Gastronomie, die die Umsätze bringt. Wirtschaftswachstum durch globalen Handel. Das ist auch Thema im EU-Wahlkampf. Zum Beispiel das Mercosur-Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Seit 1999 wird über die Abschaffung der Zölle verhandelt. Die EU möchte Autos, Maschinen oder auch Pharmaprodukte exportieren und landwirtschaftliche Güter wie Rindfleisch und Soja einführen. Dafür soll ein Abkommen sorgen, so wie es bereits mit Kanada und Neuseeland existiert. Da läuft eine ganz komische Polemik gegen Mercosur. Ich bin deswegen für Handelsabkommen, weil wir ohnehin ja den Handel brauchen. Wir brauchen ihn und die anderen Länder brauchen auch. Und wir sind für wertebasierten Handel. Also natürlich sind wir dafür, dass es keine Kinderarbeit geben darf, aber auch die Klimaziele müssen erreicht werden. Deswegen wollen wir zum Beispiel, dass auch bei Mercosur drinnen stehen muss, dass die Pariser Klimaziele erreicht werden. Wenn wir aber keinen Handel etwa mit Südamerika machen, dann können die sagen, ja, dann brauchen wir leider den Regenwald, dann wird er weiter vernichtet. So können wir einen gewissen Druck ausüben. Die Wahrheit ist, dass die Freihandelsabkommen die Landwirtschaft in Europa äh, ruiniert haben. In den letzten 50, 15 Jahren sind 5 Millionen äh, Bauern die, und Bäuerinnen, die ihre Wirtschaften aufgegeben haben. Und darüber hinaus muss man sagen, dass die Freihandelsabkommen sowohl in den Partnerländern im globalen Süden als auch hier sozial und ökologisch sehr negative Auswirkungen gehabt haben. Hier am Karmelitermarkt, wo auch Kleinbauern ihre Produkte anbieten, zeigen sich diese beiden Brüder, die jeden Donnerstag hier stehen, auch nicht begeistert über den verstärkten Handel mit anderen Kontinenten. Die haben unseren Bauern und unseren Gärtnern die Preise zahlen. Und das geht es. Und entweder wollen wir anständig arbeiten und anständig mit den Leuten umgehen oder wollen wir es ruinieren. Die Großfirmen, wie es alle sind, wollen am liebsten keinen Bauernmarkt mehr. Nur mehr eine Industrie. Und ich glaube, auf das will kein Mensch haben. Die Leute wollen ja auch irgendwie im Winter Erdbeeren. Ja, genau. die, 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 das brauche ich nicht. Dass ich dann Tausende von Kilometern fliegen, das Erdbeeren. Ist sinnlos. 
Harald Oberhofer vom Wirtschaftsforschungsinstitut sieht Freihandelsabkommen grundsätzlich positiv, da sie für mehr Angebot und geringere Preise sorgen. Auch Mercosur habe seine Vorteile. Die südamerikanischen Wirtschaftssysteme haben noch keine Freihandelsabkommen mit den großen Blöcken in der Welt. Europa könnte da das Erste sein. Das könnte auch dem entgegenwirken, dass mittlerweile schon China der wichtigste Handelspartner für die Mercosur-Staaten ist. Wir könnten dort sozusagen unser Risiko diversifizieren durch andere Handelspartner. Ich denke, das ist der größte Vorteil. Und der andere Vorteil wäre, dass man sieht, es gibt eine strategische Überlegung Europas, auch Interessen, auch wirtschaftliche Interessen weltweit voranzutreiben und das kann man mit solchen Abkommen auch befördern. Handelsabkommen sollen auch den Wettbewerb anfachen, in dem mehr Konkurrenz am Markt ist. Hier am Naschmarkt ist das Angebot bunt und international und dafür ist der Markt auch bekannt. Hat man auch hier Ängste vor billigeren Produkten durch das Mercosur-Abkommen? Hätte das Auswirkungen auf Sie oder auf, auf Landwirtschaft? Nicht wirklich, nein. Ja, aber es gibt zum Beispiel peruanischen Spargel, der ist schon vor uns am, im Supermarkt. Ne? Äh, der ist billiger, aber von der Qualität her können die uns nicht einmal den kleinen Finger reichen. Wir müssen auch die hohen Preise an die Kundschaft weiterleiten und das, das macht keinen guten Eindruck. Aber wenn wir aus allen Ländern, also aus vielen Ländern importieren können, natürlich könnte die Preise runtergehen. Das wäre super. Auch das Schokoladengeschäft Chocolat ist auf den Handel mit Südamerika angewiesen. Denn um diese aufwendig verzierten Schokoladentafeln und Pralinen herzustellen, braucht es eine sogenannte Rohstoffschokolade, die aus südamerikanischen Kakaobohnen gemacht wird. In Österreich wächst die Frucht nicht. Das Abschaffen von Barrieren wäre in jedem Fall auch für uns vorteilhaft. Jede Barriere, die quasi zwischen den Produzenten und unsere fertigen Produkte kommt, ist natürlich ein Hindernis, das heißt, das wäre auch in unserem Sinn, ja. Österreich gehört zu jenen EU-Ländern, die Mercosur bisher immer abgelehnt haben. Ein wichtiger Grund, die Sorge, dass die heimische Landwirtschaft massive Nachteile erfährt. Aber auch der Klimaschutz spielt eine Rolle. Einerseits stehen die weiten Transportwege unter Kritik, aber auch die Arbeitsbedingungen und fehlenden Umweltstandards der Mercosur-Staaten. Ist das nicht ein Widerspruch zwischen diesem Bekenntnis, wir wollen klimaneutral werden, wir wollen die Umwelt schützen, wollen da auch Vorreiter sein und bauen den Freihandel gleichzeitig in Ländern aus wie in Brasilien? Ich, ich glaube, man muss die beiden Dinge tatsächlich zusammenführen, sonst funktioniert auch unsere Klimawende in dem Sinn nicht. Wenn wir beispielsweise jetzt Brasilien anschauen, dann ist Brasilien bei einigen der seltenen Erden ein wesentlicher Markt. Dort gibt es sehr viele Vorkommen für seltene Erden, die in klimarelevanten Produkten wie Photovoltaikanlagen, in Steuerungselementen für Mikrochips, äh, Elektronikgeräte äh, als Basis verwendet werden müssen. Und wenn ich dann das stärker handle, dann tue ich mir auch leichter, das in Europa umzusetzen. Und so muss man die Dinge auch sehen. Und da kann ein Freihandelsabkommen helfen. Und wie stehen eigentlich die anderen österreichischen Parteien im EU-Wahlkampf zum Mercosur-Abkommen? SPÖ. Das Mercosur-Abkommen steht im krassen Gegensatz zur Umwelt- und Entwicklungspolitik, der sich die EU in den letzten Jahren verschrieben hat. FPÖ. Das Mercosur-Abkommen ist existenzgefährdend für die heimische Landwirtschaft. Die Grünen. Die EU-Handelspolitik darf niemals die Menschen- und ArbeitnehmerInnenrechte, den Umwelt- und Klimaschutz sowie den Tierschutz untergraben. Das wäre hier aber klar der Fall. ÖVP, in Österreich gibt es einen Parlamentsbeschluss gegen das Mercosur-Abkommen. Sollte es zu einem neuen Vorschlag kommen, ist der erneut zu bewerten. In Österreich ist NEOS die einzige Partei, die das Mercosur-Abkommen unterstützt. Und Spitzenkandidat Brandstetter findet die Blockadehaltung Österreichs kontraproduktiv. Das geht nur, wenn es eine starke Europäische Union gibt. Die wird nämlich ernst genommen. Wenn der österreichische Bundeskanzler hinfährt oder ein, jemand aus Österreich, wird man sagen, aha, kleines Land, das nehmen wir nicht ernst. Aber jemand, der 450 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten repräsentiert, der wird überall auf der Welt sehr ernst genommen. Wie kann denn die EU dann wettbewerbsfähig bleiben? Also ich bin ein Anhänger äh, der Idee der Ernährungssouveränität. Das bedeutet, dass die Menschen, die Nahrungsmittel produzieren und die sie brauchen, selbst darüber bestimmen können. Und das hieße, regionale äh, Nahrungsmittelketten zu schaffen, das hieße, Nahversorgung zu fördern und das heißt auch Förderung der kleinen äh, Betriebe. Und dafür sollte eigentlich die gemeinschaftliche Landwirtschaftspolitik der EU sorgen. 
Zwei Märkte, zwei Politiker, zwei Weltbilder. Nicht nur die kulinarischen Vorlieben hier am Markt trennen sie. Pro und Contra die Pol zu den politischen Positionen, zu den strittigsten Fragen in diesem EU-Wahlkampf. Die liefern wir Ihnen natürlich auch anschaulich nächste Woche wieder hier im Report. Dann zum Thema Migration und Zuwanderung. Übrigens, unsere Reportkollegen Yilmaz Gülüm und Faris Rahoma haben für ihre Aufdecker-Stories über Elendsquartiere den Hochnerpreis bekommen. Wir gratulieren recht herzlich und freuen uns natürlich auch mit. Für heute sagen wir hier Danke fürs Zusehen. Bis nächsten Dienstag. Kommen Sie gut durch die Woche.